नमस्कार मैं डॉक्टर रमेश चंद इस वीडियो में आज हम रेडिएशन की एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे उन रेडिएशन की जो कि एक एक्सलाइटेड चार्ज से इमिट होते हैं पिछले वीडियो में हमने जब नॉर्मल फार्मूला निकाला था उस समय हमने देखा था कि एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इमिटेड ई पी अपॉन डी ओमेगा वो दिया जाता है यू स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन फाइव स्क्वायर एक्सवन जीरो आर कोस यू कोस के होल स्क्वायर ऑन आर डोट यू पावर फाइव जहाँ क्यू पार्टिकल का चार्ज है आर रेडियस वेक्टर है यूनिट रेडियस वेक्टर है यू बेसिकली सी आर माइनस वी है जहाँ वी पार्टिकल की वेलोसिटी है ए पार्टिकल का एक्सलरेशन है जो कि यहाँ दिखाया हुआ है इस एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए दो कंडीशन हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ सबसे पहले हम बात करें केस फर्स्ट की जब हम पार्टिकल की जो मोशन है वो लीनियर है अर्थात पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में दोनों पैरल है इस तरह की कंडीशन जनरली ब्रेमिस्ट्रॉलन रेडिएशन में हमको प्राप्त होती है अतः इस तरह का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हम ब्रेमिस्ट्रॉलन में देख सकते हैं यहाँ हम ये भी ले रहे हैं कि जो एंगल है पोजिशन वेक्टर आर और वेलोसिटी वेक्टर बी के बीच में वो थीटा हम ले रहे हैं यहाँ चूँकि इस एंगल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमको निकालना है उसके लिए सबसे पहले इस रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ आर क्रॉस यू क्रॉस ए यू की जब मैं वैल्यू रख देता हूँ तो वो होगा सी आर माइनस यू इसको जब हम खोलते हैं तो ये हमको दो पार्ट देगा आर क्रॉस सी आर क्रॉस के और दूसरा पार्ट हमको मिलेगा आर क्रॉस वी क्रॉस के पी क्रॉस है क्योंकि वी और ए सेम डायरेक्शन में है अतः वी क्रॉस के टर्म जीरो हो जाएगी ऐसी परिस्थिति में हमको केवल फर्स्ट टर्म प्राप्त होगी दैट इज सी आर क्रॉस आर क्रॉस ए इस प्रकार हम देखते हैं कि आर क्रॉस यू क्रॉस ए लीनियर मोशन के लिए सी आर डॉट ए आर माइनस ए के बराबर हो जाता है क्योंकि हमको आर क्रॉस यू क्रॉस ए की मॉडल स्क्वायर की वैल्यू याद करनी होती है तो हम इस रिलेशन का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो इस तरह से प्राप्त होगी सी स्क्वायर आर दो ए आर यूनिट वेक्टर माइनस ए होल स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि हमको मालूम है आर दो ए आर दो ए सेम मिलेगा स्क्वायर मिलेगा और ए स्क्वायर होगा और टू ए आर दो ए दो आर हमको मिलेगा वो हमको देगा आर ए कोस्टिट तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा वन माइनस टू तो स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि साइन स्क्वायर हम थीटा हमको देगा तो उससे हमको रिलेशन मिलेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस वैल्यू को जब मैं इक्वेशन वन में रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर सिक्सटीन फाइव स्क्वायर एच वन जीरो सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आर यूनिट वेक्टर है यू की वैल्यू हम वापस उसी फॉर्म में रखें क्योंकि सी आर माइनस वी है तो आर डॉट आर का वैल्यू इसमें तो वन हो गया सी माइनस सी माइनस आर डॉट वी हमको मिलेगा आर डॉट वी 
एक ही डायरेक्शन में होने से ये आर और बी के बीच में एंगल थीटा होने से ये कोस थीटा हो जाता है सी को जब हम बाल लेते हैं तो यहाँ हमको बी बाई सी मिलता है तो अंदर जो ब्रेकेट है वो हमको देगा वन माइनस बी को कोस थीटा पावर फाइव और सी को जब हम बाल लेते हैं तो ये हमको देगा सी फाइव इस प्रकार लीनियर मोशन के लिए एंगुलर डिपेंडेंस होगी ई पी अपॉन डी ऑन दिकल टू क्यू स्क्वायर सिक्सटीन पाई स्क्वायर सी क्यू एक्स वन जीरो क्योंकि सी स्क्वायर सी फाइव कैंसिल होकर सी क्यू वन को देगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस थीटा फोर्स थीटा पावर फाइव ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है यदि हम बीटा की वैल्यू बहुत कम लें तो हम नॉन रेमिटिविस्टिक केस में आ जाते हैं जिसके लिए हम जब वैल्यू रखते हैं तो हमको वही वैल्यू प्राप्त होती है जो हम लॉर्मर्स रिजल्ट में प्राप्त कर चुके हैं बीटा टेंस टू भी वन होता है तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिप टिप्ड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसनट्रेटेड होता है जो यह चित्र में भी मैंने दिखाया हुआ है जब हम इस एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको डी पी अपॉन डी डी ओमेगा को डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आउट करना पड़ेगा अतः विभिन्न इंटीग्रल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जब हम सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं तो हमको यह टोटल पावर मिलेगी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सिक्स पाई एफ एम जीरो सी क्यू गामा सिक्स के बराबर जो कि स्पष्ट है गामा फैक्टर की सिक्स पावर के प्रोपोरेशन हमको प्राप्त होती है गामा फैक्टर हमको मालूम है वन अपॉन वन माइनस बीटा होल स्क्वायर के बराबर होता है यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि यहाँ ए जो है एक्सेलरेशन वो स्क्वायर टर्म के रूप में आ रहा है अतः यदि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा हो या डी एक्सेलरेट हो रहा हो तो भी उससे इमिट होने वाले रेडिएशन की मात्रा गामा सिक्स के प्रोपोरेशनल ही होगी ये बात हमने की लीनियर मोशन के लिए अब हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन याद करना चाहते हैं जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली सर्कुलर मोशन में हो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी ये है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है इस तरह की कंडीशन हमको सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन में प्राप्त होती है अतः इस तरह के जो रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे वो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं उसी उसी तरह से क्वेश्चन वन का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो एंग्लोर डिस्ट्रीब्यूशन जनरल कंडीशन के लिए हमको मिलेगा टी पी अपॉन डी एम डी होगा फिजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन फाइव पर एक्सलोन जीरो आर यूनिट वेक्टर क्रॉस सी आर यूनिट वेक्टर माइनस वी क्रॉस ए मॉडलो स्क्वायर अपॉन सी माइनस आर यूनिट वेक्टर टू की पावर फाइव और हमको मालूम है सी को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये वी बाई सी हो जाता है यहाँ भी वी बाई सी होता है पावर सी क्यूब पावर बाहर आ जाएगी और हमको मिलेगा आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर माइनस बीटा क्रॉस ए मॉडल स्क्वायर और वन माइनस आर बीटा पावर फाइव ये भी वेक्टर है बीटा और डी पी अपॉन डी ओमेगा हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन फाइव स्क्वायर एक्स वन जीरो सी क्यू आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ए माइनस आर क्रॉस बीटा क्रॉस ए होल स्क्वायर यहाँ हमने आर माइनस बीटा टर्म को अलग अलग करके दो टर्म प्राप्त की है इस रिलेशन को जब हम थोड़ा सोल्व करते हैं उस परिस्थिति में इसका जब सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको देता है क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन फाइव स्क्वायर अपॉन जीरो सी की वन अपॉन वन माइनस बीटा पोस्टा पावर क्यूब 
1 minus sin square theta cos square phi upon gamma square 1 minus beta cos theta whole square. यहाँ theta और phi polar coordinates हैं जिनसे आप परिचित हैं। उसी तरह से जब हम इस केस के लिए टोटल पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको जनरलाइज लोरमर लोरमर रिजल्ट का इस्तेमाल हम यहां कर लें जनरलाइज नॉर्मल जनरलाइज लोरमर रिजल्ट यहां मैंने लिखा हुआ है p g q स्क्वायर अपॉन 6 पाई r क्यू 0 c क्यू गामा पावर 6 a स्क्वायर माइनस b क्रॉस a अपॉन c मॉडुलो स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए b और a परपेंडिकुलर होते हैं तो उस कंडीशन में भी परपेंडिकुलर a होने से इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं तो सोल्व करने के बाद हमको ये कुल मिला के मिलता है a कॉमन आ रहा है b by c हमको अंदर प्राप्त हो रहा है क्योंकि साइन नंबर डिग्री से कम हो जाएगा वो तो इस परिस्थिति हमको ये मिलेगा a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा 1 minus b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर जो कि 1 अपॉन गामा स्क्वायर के बराबर हुआ अतः अल्टीमेटली टोटल पावर जब इस कंडीशन में ज्ञात करते हैं तो हमको मिलती है q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 6 पाई r क्यू 0 c क्यू गामा पावर 4 ये भी हम जानते हैं कि किसी रिलेटिविस्टिक कंडीशन में किसी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज द फैक्ट फोर्स एफ इज गिवन बाय n गामा q 1 minus बीटा स्क्वायर a प्लस बीटा बीटा डॉट a फॉर इक्वल फोर्सेस अगर अर्थात यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर रहे रखें तो लीनियर मोशन के लिए जो रिलेशन होगा डी पी एफ डी टी कॉन्स्टेंट के लिए उसके कंडीशन को जब इस्तेमाल करें तो ये गाम एम गामा क्यू वन माइनस बीटा स्क्वायर ए प्लस बीटा और ए एक ही डायरेक्शन में अतः कोस जीरो वन हो जाएगा या तो बीटा स्क्वायर ए तो बीटा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर ऐसे के चिन्हों पर के केवल आपको मिलेगा एम गामा क्यू ए अतः इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा वन अपॉन एम गामा क्यू डी पी अपॉन डी टी तो जब पी लीनियर जो हमने टोटल पावर रेडिएटेड पावर हमने निकाली थी इस फार्मूले में जब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ और सोल्व करता हूँ तो पी लीनियर लीनियर मोशन के लिए टोटल पावर हमको मिलती है q स्क्वायर अपॉन 6 पाई r क्यू 0 c क्यू m स्क्वायर के बराबर सिमिलरली फॉर द इक्वल फोर्स है और फॉर द इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सर्कुलर मोशन के लिए हम याद करें तो m गामा q 1 माइनस बीटा स्क्वायर a ये जो पार्ट है बीटा डॉट a परस्पर पर पैरेलल होने से बीटा डॉट a होने से कोस 90 डिग्री जो कि क्योंकि बीटा और ए परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन में तो कोस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा और हमको यहां मिलेगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर ए और ए गामा है ये इसका वन मान वैल्यू होगी 1 अपॉन गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर गामा क्यूब कैंसिल होकर हमको देगा ए गामा ए अतः सर्कुलर मोशन के लिए टोटल पावर हमको मिलेगी q स्क्वायर अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन 0 c क्यू गामा पावर 4 a स्क्वायर के बराबर और ये वैल्यू हमने निकाली हुई है इसमें जब इस रिलेशन से मैं एक ही वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन a स्क्वायर गामा स्क्वायर d p अपॉन d t होल स्क्वायर गामा स्क्वायर से गामा को कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा सर्कुलर मोशन में टोटल पावर की वैल्यू q स्क्वायर अपॉन 6 पाई एफ क्यू जीरो c क्यू गामा स्क्वायर डी पी एफ क्यू डी टी का होल स्क्वायर के बराबर अतः जब हम इक्वेशन 7 और 8 
सर्कुलर मोशन की टोटल रेडिएटेड पावर और लीनियर मोशन की टोटल रेडिएटेड पावर का रेशो कैलकुलेट कर रहे तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त होता है कि ये जो रेशो है वो गामा स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में रेडिएटेड पावर लीनियर मोशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है अब हम बात करेंगे रेडिएशन इमिटेड बाय ए चार्ज इन आर्बिट्ररी एक्सट्रीमली रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए जैसा कि हम अभी देख चुके हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गतिशील पार्टिकल का टोटल रेडिएटेड पावर पैरेलल पैरेलल मोशन में गतिशील पार्टिकल की टोटल रेडिएटेड पावर से ज़्यादा होती है अतः पैरेलल कंट्रीब्यूशन को हम परपेंडिकुलर कंट्रीब्यूशन की तुलना में नगण्य मान सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें तो रेडिएशन चार्ज पार्टिकल से इमिट होते समय इस तरह से लिया जा सकता है कि जब पार्टिकल एक पाथ जो कि सर्कुलर पाथ है उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उससे उत्पन्न रेडिएशन स्पाइरल पैटर्न के रूप में रेडिएशन इमिट करते हैं जिसके पल्सेस एल टी ड्यूरेशन में हमको प्राप्त होता है और प्रत्येक पल्स का ड्यूरेशन एल जीरो पॉइंट सी के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है ये हम इस चित्र में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला रेडिएशन पल्स के रूप में ऑब्जर्व होता है आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ नमस्कार